Hi, Andre. You know, you guys have talked a lot about how you know you guys have had this this hunger to, to get back to uh, you know get back to the Stanley Cup again. Uh, how did that that show throughout this season? You know, a long season, a long regular season, and, and to this point of you know, just the hunger that you guys had to have. Uh, I mean, yeah. Uh, we we tasted it how how it is to win a Stanley Cup. So uh, I thought we had a great season. You know, without our best player, I thought we we did well, and uh, we just want to win again. We we're just talking about it. How how good feeling it is. So. I thought the season was good, and uh, we translated it into a playoff. So we we are we are very hungry. Chris Johnston, Sportsnet. Yes, David. Uh, I'm just wondering when you were a, a boy growing up, were, were you a Canadians fan, and and what do you make of either way? What do you make of playing a, a Stanley Cup final so close to to home? Yeah, definitely. I mean, I grew up watching them, so it's it's definitely going to be special. But uh, you know, I, I think. Right now, the the plan is just to, to play our game, and uh, it's just another team in, in the way of our goal to, to win the Stanley Cup. And you know, it doesn't matter who's who's across. I mean, it's a it's a great team, and uh, we just have to play well if we want to go all the way to the end. Dan Rosen, NHL.com. David, I wanted to ask you because you played against the Lightning. You played against Andre Vasilevsky, who I'm asking about in the first uh, particular the last two years, and now you're with him. When you were playing against him, was he a focal point of the conversation in the room? And what have you since gained or learned about him since playing with him? Yeah, I mean, I mean, he's, uh, he's 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 the best goalie in the world. So, you know, it's definitely uh, something we always talked about when we played Tampa. And uh, you know, we we just gotta you know find a way to put the back the puck in the back of the net. But uh, you know, I, I mean, playing with him now it's just it's it's fun to to be on his side. He makes some some key save every time through all the games, throughout the playoff, and that's why we're here right now. I think he was uh, he was one of our best players the the whole time, and you know he's he's just a competitor, and he's he's gonna do the same thing for us right now. Jay Retcher, ninety five three. Yeah, Pally, a lot was made of uh, Kucherov and his return in the last game, and Stammer said he's never seen anything like that before the game. Can you just talk about what it was like to be on the ice in that pregame and the lift that he gave you guys in Game Seven? Yeah, I thought it was pretty, pretty huge, and it was nice, you know, when when he stepped on the ice, the fans were started cheering, so it was pretty cool. And yeah, it was just a uh, huge boost for us. We we know he's gonna play, so it was a great feeling, and uh, he played real well. Tom Galetti, NHL.com. Andre, what did it mean to the team last season when you know Stephen Stamkos wasn't really able to play much? He got in that one game. What did that mean for you guys when he just played that one game? And what is it? Feel like what does he feel like he you can see him appreciating being able to be part of everything full time this year? Yeah, I mean, uh, he you know he just played just one game, but you know there he scored a uh, goal, a huge goal for us, uh, and I'm sure he wanted to play more. But uh, like you said, he's enjoying this this playoff run uh, so much, and uh, you get you can see it how how much fun he has, and uh, you know he would. We just want to win uh, again. Ed, we can go back to you if you have a follow-up. Yeah, David, I was wondering if you could just kind of talk about the the hunger that you've seen from this team in the short time that you've been here in terms of trying to get back here. I mean, uh, I've said it from the start. I think even when we played them uh, during the year, you could feel the the team is uh, is a special group. And, uh, you know, they, they were so good last year. And, uh, you know, uh, to be on this side now and get to enjoy the ride with them, it's it's pretty unbelievable. And you know, for me, I'm just like I said from the start, I'm just enjoying every moment. And uh, when you have a team like this, a group that's special, it's uh, it's fun to be around. And you know, we're having fun in the room on the ice, and and it shows. And uh, you know, it's just it's going to be a lot of fun the the next round. And uh, you know, uh, we got to take it all the way. We have no more hands for English, so we'll do one in Czech here for Andre, and then we can uh, do French for David. Zdenek Matyovsky, TV Nova Sport, go ahead. Zdenek, uh, you got to unmute. Sorry, Zdenek, we can't uh, hear you, unfortunately. Do you hear me now? Do you hear me now? Now we have you. Go ahead. Okay, thanks. Sorry about that. <laughs> Andro, dostat se dva roky po sobě do finále je hodně těžký. Čemu asi nejvíc děčíte za to, že se vám to letos znova povedlo? A co říkáš na soupeře a jejich výkony na cestě do finále? Jak se těšíš? 
Tak děčíme tomu asi, asi našemu generálnímu manažerovi, nebo, nebo jak poskládal vlastně ten tým. A jsme určitě rádi, že jsme zase postoupili do finále. Byla to, byla to náročná cesta těma třema koli nebo kolama, a, takže jsme rádi a určitě bychom to chtěli zase vyhrát. Thank you, Andre. You can be excused. We can take some questions in French for David. Martin McGuire, 1077. Thanks. Uh, by the way, it's 98.5, but it's oh, that's sorry. okay. Sorry, no, Martin. No, that's okay. Uh, bonjour, David. Uh, merci de prendre le temps en français. Dis-moi, uh, quand tu es arrivé dans cette équipe-là, là, le potentiel, c'était assez clair, puis tu l'as dit, j'ai une chance uh, d'y aller, mais là, tu es là, là. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ce mix-là, talent, euh, sandpaper, gardien de but. Euh, Qu'est-ce que tu trouves de spécial à cette équipe-là? Je pense que c'est juste leur, leur façon de, de pouvoir répondre à, à peu importe, dans le fond, le, le style de jeu que l'autre équipe va jouer. Euh, comme tu dis, on a un, un goaler qui est exceptionnel. Euh, on a des gars qui peuvent, qui peuvent grinder et puis, puis jouer une game qui est de 2-1. Mais aussi, on a le, le firepower en avant pour, pour pouvoir compter des buts jouer les games de, de 6-5, des choses comme ça. Donc, peu importe, on peut s'ajuster au, au type de partie que l'autre équipe joue. Donc, je pense que c'est ce qui fait que, que l'équipe a eu autant de succès de, depuis le début, puisque je pense que tôt, nos séries ont été, euh, ont été très différentes. Puis, euh, comme je disais, on a réussi à s'ajuster. Donc, c'est le fun de, de voir ça, puis ça va être un autre gros défi de jouer contre Montréal. Guillaume, Le François, Le Presse. Oui, salut David. Euh, ton, ton, ton partenaire principal euh, de, depuis le début des séries a été Mihail Sergachev. Euh, J'aimerais juste que tu nous parles un peu de, 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 de ce que c'est de, de, de jouer avec lui comme partenaire et ce que, ce que tu découvres de lui à force de, de jouer avec lui. Moi, je pense que c'est un gars qui est extrêmement facile à jouer avec. C'est un talent assez exceptionnel. Il est encore extrêmement jeune, mais, mais tu vois les, le potentiel qu'il a. Les jeux qu'il fait, les, les reads, des choses comme ça, il... On parle beaucoup, dans le fond, pour, pour s'ajuster des fois pendant la partie, des choses comme ça. Sur la glace, on parle beaucoup. C'est ce qui fait que, que je pense qu'on a un, un bon duo, puis ça va, ça va bien ensemble. Puis on va essayer de faire la, la même chose. Puis, euh, comme je dis, c'est un, un, un gars qui a extrêmement beaucoup de talent. Donc, ça va être toujours le fun pour moi. Là. Guillaume Lepage, NHL.com. Salut, David. Euh, je voulais revenir plus au, au niveau personnel pour toi, au niveau de l'adaptation, tout ça. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réellement trouvé ton identité et ton rôle dans cette équipe-là euh, au, au courant des séries? Ouais, je pense que, dans le fond, euh, c'est sûr qu'il y a eu des ajustements. Euh, Ruta ne jouait pas pendant la saison quand je suis arrivé. Euh, il a joué à la fin, donc je pense que les, les pairings ont changé là. Euh, c'est des choses qui arrivent. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'il y a eu une période d'ajustement. Pour moi, le, le système est un peu différent. Mais vraiment, depuis le début des séries, ça va bien. Donc, j'essaie de continuer de contribuer à l'équipe. Dans le fond, mon, mon but, c'est de gagner. Donc, peu importe c'est quoi mon, mon rôle, je vais le faire le, le mieux que je peux. Puis, depuis le début, ça va bien. Donc, on, on va continuer sur cette lancée-là. Last question, Stéphane Leroux, RDS. Merci, David. Qu'est-ce que ça représente, le Québécois jouer contre le Canadien? Tu sais, ça fait 28 ans qu'il n'y a pas eu de finale de la Coupe Stanley à Montréal. Puis là, ben, toi, Yanni, c'est une Coupe des Québécois dans cette équipe-là, de venir jouer à Montréal, cette, cette finale-là. Ah, c'est sûr, je pense que ça va être spécial. Juste d'être en finale, c est, c est un, ça va être une belle expérience. De jouer en plus contre Montréal, une équipe que tu as regardée, dans le fond, en grandissant, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, euh, je, vais, je vais vraiment essayer de, de profiter de chaque moment. Puis, dans le fond, euh, de, de profiter de, de chaque instant, dans le fond, de jouer contre Montréal en finale. Puis, euh, on, on va essayer d'aller gagner ça.